ആരംഭിക്കുന്നത് പാപിയുടെ മരിച്ച അവസ്ഥയെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അവർ പൊസഷൻസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് നാം പ്രധാനമായി ചിന്തിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദത്തെടുത്തു മുന്നിയമിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ നാം വായിച്ചു അവനിൽ നാം അവകാശവും പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവേശ്വരി നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ പ്രൊസഷൻസ് അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശ്വരി നമുക്കുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്കുള്ള സ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനം അതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പാപിയുടെ മരിച്ച അവസ്ഥ എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് ആ പാപിയെ രക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധനാക്കി ദൈവസഭയുടെ അംഗമായി ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിലെ ഒരു കല്ലാക്കി തീർത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് കൃപയാൽ മരിച്ച പാവിക്ക് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പൊസിഷൻ സ്ഥാനം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രേവി ആർഡ് ഓഫ് സിൻ ടു ദ്രോൺ റൂം ഓഫ് ഗ്ലോറി പാപത്തിന്റെ ശവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് തേജസിന്റെ സിംഹാസന മുറിയിലേക്ക് പാപത്തിന്റെ ശവപ്പറമ്പിൽ പാപി കിടക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അത് ഞാൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ശവപ്പറമ്പിൽ കിടന്നയാള് ദൈവത്തിന്റെ തേജസിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസന മുറിയിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് out of the graveyard of sin to the throne room of glory ee onnam adhyayathil devam paavikku vendi poduvai cheyitha kaaryangalana onnam adhyayathile vishayam ennal randam adhyayathil devam jaadigalkku vendi cheyitha kaaryamana oonal koduthu parannirikkunnathu adu taarotu adinte adutha 11 mudal ulla paragraph naan vaayikkumbol adu korchu ude വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ വാട്ട് ഗോഡ് ഡിഡ് ഫോർ സിന്നേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ദാറ്റ് ഇസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വാട്ട് ഗോഡ് ഡിഡ് ഫോർ ദി ജെൻറ്റൈസ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് ഇസ് ചാപ്റ്റർ ടു ദൈവം പാവികൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുവെ പാവികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ജാതികളായ പാവികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവിഭജനം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൃപയായുള്ള രക്ഷയുടെ പ്രവർത്തന വിധം നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച പാഠം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ കൃപയായുള്ള രക്ഷയുടെ പ്രവർത്തന വിധം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ യഹൂദനും ജാതിയും ക്രിസ്തുവിൽ ഏക ശരീരമായി ലഭ്യമാകുന്ന ഐക്യതയും സമാധാനവും യഹൂദനും ജാതിയും ക്രിസ്തുവിൽ ഏക ശരീരമായി തീർന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഐക്യതയും സമാധാനവും അങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തെ നന്നായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ കൃപയാനുള്ള രക്ഷയുടെ പ്രവർത്തന വിധമാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ ക്രിസ്തുവിൽ യഹൂദനും ജാതിക്കും ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഐക്യതയും സമാധാനവും അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ നാല് വിവരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ നാല് വിവരണങ്ങൾ 
ഫോർഫോൾഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സിൻഫുൾനെസ് മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ നാല് വിവരണങ്ങൾ ആ നാല് വിവരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഓരോന്നും നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച അവസ്ഥ പാവിയുടെ അവസ്ഥയാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് പിശാചിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ നാല് കോപത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന നില അതിക്രമങ്ങളാലും പാവങ്ങളാലും മരിച്ച അവസ്ഥ പിശാചിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതശൈലി അതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് ദൈവ ക്രോധം അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇത് എല്ലാ പാവുകളെ സംബന്ധിച്ചും ശരിയായ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഓരോന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച അതിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പനാ ലംഘനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ വഴി വിട്ടു പോകുന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ച ട്രസ്പാസ് സെൻസിൻസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രസ്പാസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളതായ പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഉള്ളതായ ടെലിഫോണിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടൊക്കെ ട്രസ്പാസേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നവർ ശിക്ഷാർഹരാണ് അപ്പോൾ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേലിയുണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോകാവുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ട്രസ്പാസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിര് ലംഘിക്കുക വഴിവിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിക്കുക ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ നല്ലൊരു വിവരണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് സകല ഭാവികളും അത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറം പറയരുത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ അനേക ഇടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാ പാവികളും ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നാം ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ അതിരുകൾ ലംഘിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പാപം എന്നുള്ള വാക്കാ അവിടെ പാപം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പാപത്തിന് പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അമർഷിയ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയത് എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മിസ്സിംഗ് ദ മാർക്ക് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പാപം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കത ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയത് അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം ഒന്ന് അവൻ ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിച്ചവനും പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുന്നവനുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുന്നവനാണ് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥ അതിൽ മരിച്ചവനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ മരിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മരിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ മരിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ജീവനില്ലാതെ ദൈവ സംസർഗമില്ലാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാപത്തിൽ മരിച്ച അവസ്ഥ ദൈവ ജീവനില്ല ദൈവമായിട്ട് സംസർഗമില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമല്ല മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയമായി ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെന്നും അതിനാശയമുണ്ട് ഒരു രോഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാൻ നടക്കാൻ മേലാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിശ്രമിച്ചാൽ കുറെയൊക്കെ നടക്കാം എഴുതേണ്ട പതുക്കെ പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ വേണേൽ നടക്കാം എന്നാൽ മരിച്ച ഒരാൾക്ക് സ്വയമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതാണ് രോഗിയും മരിച്ച ആൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ജീവനില്ല ദൈവജന ജീവനില്ല ദൈവ സംസർഗം അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല സ്വന്തമായി ഒരു നിലയിലും ജീവൻ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമില്ല നമുക്കറിയാം മരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വയമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല കർത്താവ് തന്നെയൊക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കാമെന്നല്ലാതെ സ്വയമായിട്ട് ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് മരിച്ച അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരിച്ച അവസ്ഥയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മരിച്ചവരാണ് 
നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഏഹ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള രസകരമായ ഒരു ആശയം മരിച്ച രണ്ടു പേര് ഒരിടത്തെ കിടക്കുക അതേപോലെ ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ അത്രയും മരിച്ചിട്ടില്ല നീയാ കൂടുതൽ മരിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലാണ് എല്ലാവരും അയാൾ നന്നായിട്ട് മരിച്ചു ഇയാൾ അത്ര മരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ആത്മീയ മരണത്തിന് വിധേയരായി തീർന്നവരാണ് ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം ഈ വിഷയം വരുമ്പോൾ അതോട് ചേർത്ത് പറയാവുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം വായിക്കാൻ ഒക്കാത്ത നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു പോകാം യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി നാല് നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് അതൊന്ന് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി നാല് കർത്താവ് തന്നെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു വാക്യമാണ് ജോൺ ഫൈവ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ആത്മീയ മരണമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം വൺ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു അവിടെയും ആത്മീകമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ കാര്യമാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ഈ ആത്മീക മരണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഫ് എസ് രണ്ടിൽ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആത്മീകമായ ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥ പിതാവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായി സംസർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മുടിയൻ പുത്രന്റെ ഉപമയിൽ ആ മുടിയൻ പുത്രൻ അപ്പന്റെ വീട് വിട്ടുപോയി അവൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോ അപ്പൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ എന്റെ മകൻ ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവൻ ചത്തുപോയി എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവുമായുള്ള സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു പിതാവിൽ നിന്ന് ദൂരെ ജീവിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച നമ്മെ അവൻ ജീവിപ്പിച്ചു ജീവിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരിച്ചു ഒരാൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് അപ്പോൾ ജീവിപ്പിച്ചെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ജീവിപ്പിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ഒരാൾ ഒരിക്കലും ജീവിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ആരാ ജീവിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവം ജീവിപ്പിച്ചു ദൈവം മുൻകൈ എടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിനാൽ അവൻ ജീവിച്ചു അവൻ തന്നെ ജീവിച്ചു വന്നവനാണ് ആത്മീകമായി മരിച്ച ആരും തന്നെ ജീവിക്കുകയില്ല സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി ജീവിക്കുകയില്ല മെഴുതിൽ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നേർച്ച നേർന്നുകൊണ്ട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയതുകൊണ്ടൊന്നും ആത്മീകമായി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചവനാണ് മരിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ജീവിക്കുകയില്ല മരിച്ചവനൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഇല്ലെന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്നാൽ മരിച്ചവന് ഒരു നിലയിലും ജീവിക്കാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഏ അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ജീവിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ട് ജീവിപ്പിക്കുകയും അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഉയർപ്പിച്ചു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ജീവിപ്പിച്ചു അത് ആവിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ പിശാദിന് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവനാ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഈ ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിന്റെ കാര്യമാണ് ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിന് പിശാചിനെ കുറിച്ച് നാം എഫ് എസ് ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നത് സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് വായുമണ്ഡലത്തിൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് പിശാജ് വായുമണ്ഡലത്തിൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് അതാണ് ആകാശത്തിലെ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജോൺ ട്വൽവ് തേർട്ടി വൺ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് പിശാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിശാദിന് കുറച്ച് അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വർലോകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായുമണ്ഡലത്തിൽ അധികാരമുള്ളവനാണ് പിശാദ് ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിന് പിന്നെ അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ
അത് ഏതാണെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അനുസരണ കേട് അനുസരണ കേടിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിശാദിനിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശാദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആകാശത്തിലെ അധികാരമുള്ളവൻ പിന്നെ അനുസരണ കേടിന്റെ മക്കൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് അധിപതി അവന് അനുസരിച്ച് നടക്കുക അപ്പൊ ഒരു പാപിയുടെ പാപാവസ്ഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിവരണമാണ് പിശാചിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക ഒരു പാവിയോട് നീ പിശാചിനെ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ നമുക്കൊരു അടി വെച്ച് അല്ലെ അവൻ സമ്മതിക്കും ഞാനും പിശാചിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് സമ്മതിക്കുകയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്മാൻ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം നോക്കി യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് വളരെ ഗർവമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പൊസിഷനാണ് അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ എന്നാ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് അതെ നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ ബ്ലണ്ടായിട്ട് തുറന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നേരിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് വളരെ ഗർവത്തോടുകൂടെ പറയുന്ന ആളുകളോട് കർത്താവ് നേരിട്ട് അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പിശാജ് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ പിശാജിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിവരണമാണ് അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും ബന്ധുപോസ്റ്റിലാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ബ്രദറിലാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം വേറൊരു മതത്തിലാണെങ്കിലും കൊള്ളാം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും പിശാജിന്റെ ആധിപത്യം കീഴില്ല പിശാജിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് അവരാത്മീകമായി മരിച്ചവരാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവം ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന എന്താ ജഡമോഹങ്ങൾ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡമോഹം ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീണുപോയ പ്രകൃതി നാം ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന വീണുപോയ പ്രകൃതി അതിനെയാണ് ജഡമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളൻ നേച്ചർ വി വെർ ബോൺ വിത്ത് വി വെർ ഓൾ ബോൺ വിത്ത് എ ഫോളൻ നേച്ചർ വീണുപോയ ഒരു പ്രകൃതിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജനിച്ചത് അതാണ് ജഡത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രകൃതി ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് അപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് വിരോധമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പാപ പ്രകൃതിയാണ് ജഡത്തിന്റെ മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജഡത്തിന്റെ മോഹത്തെ അതായത് പാപ പ്രകൃതിയെ ശരീരത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലുള്ളതായ ജീവിതം നമുക്കറിയാം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കാം ശരീരത്തിന് സുഖകരമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തോ ഒരു ചെയ്യും അത് പാപമാണോ നിഷിദ്ധമാണോ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ അങ്ങനൊന്നും ചോദ്യമില്ല എന്റെ ശരീരത്തിന് സുഖം തരുന്നതാണ് ഞാനത് ചെയ്യും എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇമ്പം തരുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനത് കാണും കാണാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ അത് വൃത്തികെട്ടതാണോ അത് മോശമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്റെ കണ്ണിന് നല്ല രസമാണത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ടി വിയിലാണെങ്കിലും ഫോണിലാണെങ്കിലും ചിത്രത്തിലാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ കാണുക അതാണ് ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഇമ്പം നൽകുന്ന ഏത് കാര്യത്താലും തങ്ങളെ തന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക വൈകാരികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഉണർച്ചകൾ ഇമോഷണൽ അപ്രൈസിങ്സ് അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള ഒന്നും വിഷയമല്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി ഞാനത് ചെയ്തു അതാണ് കാവ്യായ മനുഷ്യന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നാലാമത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് അവൻ എത്തിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ നാലാമത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകൃതിയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് പ്രകൃതിയാൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിനൊടുവിൽ കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയി ഇങ്ങനെ ദൈവവുമായി സംസർഗമില്ലാതെ പിശാചനെ അനുസരിച്ച് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കോപം ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം അർഹിക്കുന്നവനായി തീർന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയി ദൈവത്തിന്റെ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് 
ദൈവത്തിന്റെ വികാരത്തിന്റെ പ്രകടനവുമല്ല നമ്മുടെ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമല്ലേ ഒരാളോട് നമുക്ക് വിരോധമുണ്ട് നമ്മൾ കോപിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടായ നമുക്ക് വലിയ ദേഷ്യം വന്നാൽ നാം കൊച്ചിയിടുകയും അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ കോപം പലപ്പോഴും വികാരത്തിന്റെ പ്രകടനവും വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പ്രദർശനവുമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പ്രദർശനമല്ല അനീതിയോട് അശുദ്ധിയോട് ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം ഒരാളുടെ അശുദ്ധി കണ്ടു അല്ലെ തെറ്റ് കണ്ടു മോശമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടു അതിനോടുള്ള വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിൽ കട്ടാവ് ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോ ദേവാലയത്തെ പ്രാർത്ഥനാലയത്തെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി അതിനെ തീർത്തു കച്ചവട സ്ഥലമാക്കി അതിനെ തീർത്തു കർത്താവ് ചാപ്രവാറെടുത്ത് പീഠങ്ങളെയൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും അടിച്ചു പുറത്താക്കി അപ്പോ കർത്താവിന് സെൽഫ് കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണോ ഏ കർത്താവിന് തന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് അവനങ്ങ് ദേഷ്യം കയറി ഹരിശൻ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരെയും അടിച്ചു പുറത്താക്കി അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല ഹരിശൻ കയറി അടിച്ചു പുറത്താക്കിയതാണ് പ്രാർത്ഥനാലയത്തെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തതിനോടുള്ള വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ പ്രതികരണം ഗോഡ് ഹോളി ഗോഡ്സ് ഹോളി റെസ്പോൺസ് ടു സിൻ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗോപം വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ അശുദ്ധിയോടുള്ള വിശുദ്ധമായ പ്രതികരണം ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ഹോളി ഗോഡ് ടു ആൻഡ് അൺഹോളി തിങ് എ ഹോളി റെസ്പോൺസ് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ അശുദ്ധ കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിശുദ്ധമായ പ്രതികരണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗോപം അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥ നിമിത്തം വിശുദ്ധനായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കോപിക്കുകയും അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ നാല് വിവരണങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടു ആത്മീയമായിട്ട് മരിച്ചു ഏർ പിശാദിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു ജഡമോഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഫലമായി കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയിത്തീർന്നു ഇനി നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അടുത്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതെന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ നാല് വിവരണങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനോട് ദൈവം കാണിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം ചെയ്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആ നാല് വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് ദൈവം അവനോട് കരുണ കാണിച്ചു നാലാം വാക്യം നോക്കിയേ കരുണാ സമ്പന്നനായ ദൈവമോ God who is rich in mercy അപ്പോൾ ദൈവം സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല ധനികൻ അതിലാണ് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആണ് സ്വർണവും വെള്ളിയും എണ്ണയും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആണ് അങ്ങനെ ദൈവം വലിയ ധനികനാണ് അത് ശരിയാ പക്ഷേ ദൈവം വസ്തുവകയിൽ മാത്രമല്ല ധനികൻ ദൈവം സൽസ്വഭാവങ്ങളിലും ധനികനാണ് ഗോഡ് ഈസ് റിച്ച് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് ഹി ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഇസ് ക്യാരക്ടർ ഓൾസോ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലും അവൻ ധനികനാണ് കരുണയിൽ അവൻ സമ്പന്നനാണ് കാശിൽ സമ്പന്നനാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കരുണയിൽ അവൻ സമ്പന്നനാണ് നമ്മൾ ഏഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ അൻപത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും ഈ വിൽ അബണ്ടൻലി പാടൻ ദൈവം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ക്ഷമിക്കുകയല്ല പിന്നെ ധാരാളമായിട്ടാണ് ക്ഷമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ധാരാളം ക്ഷമിക്കാൻ ഒക്കുന്ന കരുണയുടെ സമ്പത്തുള്ളവരാണ് ധാരാളം കരുണയുള്ളവരാണ് ധാരാളം ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാപിയായ നാല് നിലകളിൽ പാപിയാണ് എന്ന് നാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനോട് ദൈവം കാണിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവം അവനോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്താ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് നാം അർഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുന്നതാണ് കരുണ അതിന്റെ ലളിതമായ ആശയമാണ് മേഴ്സി ഈസ് ഗോഡ് not giving us what we deserve namukku kittandathu tharadirikkuga nyayamai kittandathu tharadirikkuga 
അതാണ് മേഴ്സി എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച കോടതിയും സുപ്രീം കോടതി എല്ലാവരും വിധിച്ചു ഇനി അയാൾക്ക് ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ അതെന്താ സുപ്രീം കോടതിയും പറഞ്ഞു ഇയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു പക്ഷെ ഇനി ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് എന്താ പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്ത് പോവുക അതിന് അതിന് പറ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ ആ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് ഏ ദയാ ഹർജി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ പറയും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ എന്താ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആള് മരണം അർഹിക്കുന്ന ആളാണ് ന്യായമാറ്റിയാക്ക് മരണമാണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ അയാൾ അർഹിക്കുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഒരു വിടുതൽ അയക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനുണ്ട് അതാണ് മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പാവിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് ശിക്ഷ അറിയിക്കുന്നവനാണ് അതാണ് അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ അവന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു വാക്ക് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാക്കുകളൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക് ഗ്രീസ് കൃപ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അനർഹമായ ആനുകൂല്യമാണ് അർഹിക്കാത്തത് തരുന്നതാണ് കൃപ ഗോഡ് ഗിവിംഗ് ആസ് വാട്ട് വി ഡു നോട്ട് ഡിസേർവ് ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ കരുണ അർഹിക്കുന്നത് തരാതിരിക്കുന്ന കൃപ അർഹിക്കാത്തത് തരുന്നതാണ് മേഴ്സി ഈസ് ഗോഡ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് ആസ് വാട്ട് വി ഡിസേർവ് ഗ്രേസ് ഈസ് ഗോഡ് ഗിവിംഗ് ആസ് വാട്ട് വി ഡു നോട്ട് ഡിസേർവ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നാം അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ തരാതിരുന്നു അതാ കരണം പിന്നെ അർഹിക്കാത്ത രക്ഷ നമുക്ക് തന്നു അതാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷ മാത്രം അർഹിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും അർഹതയില്ലാത്ത പാപമോചനം പുത്രത്വം വീണ്ടെടുപ്പ് ഏ രക്ഷ അത് ദൈവം തന്നു ഇനി രണ്ട് ഇനി വേറൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് നാലാം വാക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാ വാക്ക് കരുണാസം എന്ന ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അപ്പൊ പാവിയോട് ദൈവം കാണിച്ച അടുത്ത കാര്യം സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഗപ്പ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ദൈവ സ്നേഹം അർഹിക്കാത്ത ആനുകൂല്യമെന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക നന്മയ്ക്കായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമർപ്പണം അതാണ് അഗപ്പ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഏ ഗോഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് വെൽ ബീങ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമർപ്പണം അതാണ് അഗപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ഗുണം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ നന്മ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ വാക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നല്ല അർത്ഥം യോഹന്ന മൂന്ന് പതിനാറിൽ ദൈവം ലോകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നല്ല ഗോഡ് സോ ലൈക്ക് ദ വേൾഡ് എന്നല്ല ലൈക്ക് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഗോഡ് സോ ലവ് ദ വേൾഡ് ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്താ ഇത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം വേറൊരാളിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനോട് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന അഭിനിവേശത്തിനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ക്രിസ്തീയ സ്നേഹമല്ല അയാളിലും പാട്ടുണ്ട് എന്നിലും പാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാട്ടും പാട്ടും കൂടെ ഉള്ള ആകർഷണമാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പച്ച കളർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു കാർ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടുപ്പ് കണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ഇഷ്ടമാണ് അത് സ്നേഹമല്ല മദ്യവന്മാർക്കും തമ്മിൽ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കാൻ പാടുകൊണ്ട് അവിടെ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് സ്നേഹമല്ല അത് മദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇഷ്ടം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അകപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റേ ആൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഗുണവും ഇല്ലാതിരിക്ക തന്നെ ആ ആളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് സ്നേഹം നമ്മോട് തെരുവെടുത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാം അന്യോന്യം ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേദവസ്ഥത്തിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് അന്യോന്യം ഇഷ്ടപ്പെടണം കാരണം നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അന്യോന്യം ഇഷ്ടമല്ല ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചിലരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചിലരുടെ നടക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചിലരുടെ ചില
നിങ്ങളുടെ ആത്യധികമായ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യണം അതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മുടെ ആത്യധികമായ നന്മ ഗുണം കണക്കാക്കി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഇനി ഇനി ഒരു വാക്കുകൂടി ഉണ്ട് എന്റെ താഴോട്ട് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ വാത്സല്യം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആറാമത്തെ വാക്കുണ്ട് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യം നമ്മോടുള്ള വാത്സല്യം അത് ഈ മലയാളത്തിലെ തർജ്ജമ വളരെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൈൻഡ്നെസ് കൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തർജ്ജം ചെയ്യാം അവിടെ വാത്സല്യം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലഭൂതത്തിന് ജെന്റിൽനെസ് ഗുഡ്നെസ് കൈൻഡ്നെസ് ഈ മൂന്നർത്ഥവുമുണ്ട് ഏ ജെന്റിൽനെസ് സൗമ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്നെസ് നന്മ കൈൻഡ്നെസ് ദയ ഈ മൂന്ന മൂന്ന് നിലയിലും ആ വാക്ക് തർജ്ജം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ അത് നല്ല ഒരു മലയാള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാത്സല്യം ഇ കെ ജോർജ് സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടിൽ നമ്മുടെ പാട്ടുസ്ഥത്തിലുണ്ട് ആ പാട്ട് മത്സരിയായ മത്സ്യകുലത്തോട് വാത്സല്യം കാട്ടിയല്ലോ എന്നൊരു വരിയാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ മത്സരിയായ മത്സ്യകുലത്തോട് ദൈവം വാത്സല്യം കാണിച്ചു ഈ വാത്സല്യം എന്നുള്ള ആ മലയാള പാട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മലയാളം തന്നെ എടുക്കാം എന്താ ഈ വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹമാണോ സ്നേഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്നേഹം അല്ല വാത്സല്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം വളരെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ മടങ്ങി വരുന്ന കൊച്ചുമക്കളെ വെല്ലുമ്മ കണ്ടിട്ട് വെല്ലുമ്മിച്ച് കണ്ടിട്ട് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് റുമ്മ് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ തലയിൽ തലോടി എന്റെ കുഞ്ഞ് എത്ര നാളായി നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നീ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് ഈ കൊച്ചിനോട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ ഈ വെല്ലുമ്മ കിടന്ന് പരിഭ്രമിക്കുന്ന ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടല്ലോ അതാ വാത്സല്യം അത് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു അവളോട് കൊച്ചു വർത്താനം പറയുന്നു കൊച്ചിന്റെ ഭാഷയിൽ വർത്താനം പറയുന്നു ആ വല്യമ്മയ്ക്ക് അമ്മച്ചയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആ ആ താല്പര്യം കൊച്ചിനോട് തോന്നുകയാണ് അപ്പോ ഒരമ്മ തന്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ വാത്സല്യത്തോടെ കളിപ്പിക്കുന്നു അതിനോട് അതിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതാണ് വാത്സല്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവിയായ മനുഷ്യനോട് ദൈവം എന്ത് കാണിച്ചു വാത്സല്യം കാണിച്ചു നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് വിരോധിയായി ശത്രുവായി കൊടലാത്തമായി നടന്ന മനുഷ്യനോട് വാത്സല്യത്തോട് ദൈവം ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലതയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാല് നിലയിൽ പാവി കൊള്ളാത്തവനാണ് മരിച്ചവൻ വിശാലിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവൻ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ ഈ നാല് നിലയിൽ കൊള്ളാത്തവനായ മനുഷ്യനോട് ദൈവം തന്റെ നാല് നന്മ കാണിച്ചു എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കരുണ കാണിച്ചു കൃപ കാണിച്ചു സ്നേഹം കാണിച്ചു വാത്സല്യം കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത് അപ്പോൾ നാല് നിലയിൽ പാപാവസ്ഥ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ രക്ഷിച്ച് അവനോട് കരുണയും കൃപയും സ്നേഹവും വാത്സല്യം ഒക്കെ കാണിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏർ അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു കടന്നവനാ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ശവപ്പറമ്പിൽ കടന്നവനാ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തേജസ്സിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവ കൃപയുടെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ശവപ്പറമ്പിൽ കടന്ന ഒരുത്തിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തേജസ്സിന്റെ മുറിയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുമെന്നല്ല ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ രക്ഷ ഭദ്രമാണ് ഈ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അല്ലെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുമെന്നല്ല നീ നന്നായിട്ടും മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ നിന്നക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഓൾറെഡി സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ദൈവം കാണുന്നത്
സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുമെന്നല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അത് പാസ്റ്റൻസ കഴിഞ്ഞ കാല ഭൂതകാല ക്രിയ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറാം വാക്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരുങ്കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിലിരുത്തി അപ്പൊ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലിരുത്തിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേറൊരു കാര്യപരിപാടി കൂടി ഉണ്ട് എന്താ വരുങ്കാലങ്ങളിൽ അതായത് വരുവാനുള്ള നിത്യതയിൽ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം കൃപയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ അഗാധ രഹസ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൃപ എത്ര വലിയ കൃപയാണ് ആ ദൈവം കാണിച്ച കൃപ എത്ര വലുതാണ് ആ കൃപയുടെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണ് ആ കൃപയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹത്വകരമായ അഗാധമായ രഹസ്യങ്ങൾ നിത്യത മുഴുവൻ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം വരുങ്കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും സ്വർഗത്ത് ചെന്ന എന്തോ ചെയ്യും ഈ ആരാധനാ യോഗത്തിന് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ബോറടിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യാം ഇരുന്ന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന് പറയാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക പാട്ട് പാടുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തോ ആയിരിക്കും നിത്യത മുഴുവൻ നിത്യത മുഴുവൻ കുഞ്ഞാടനെ ആരാധിച്ച അവന് മുമ്പിൽ വീണ് അവന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ബോറടിക്കുകയല്ലേ ഒരാൾ അതിനെ കുറിച്ച് അയാളെ ഭാവനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ബോറടിക്കുകയല്ല അതിന്റെ കാരണം അയാൾ ഈ വാക്യത്തെ അധികരിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വം അതിന്റെ തേജസ് കണ്ട് അമ്പരുന്ന് എല്ലാവരും കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കും നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുട്ടേന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ ദൈവകൃപയുടെ തേജസിന്റെ വേറെ ഒരു ആസ്പെക്ട് കാണുക അപ്പൊ പിന്നെ എന്തോ പിന്നെ കുമ്പിടണം അതിനെ അവിടെ നേരം കാണുള്ളൂ ബോറടിക്കാനൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ നേരം കാണുകയല്ല എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്ഷക്കാർക്ക് ഇത്ര അങ്ങനെയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ആ ആശ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവകൃപയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ നാലാമുഖങ്ങൾ ദൈവം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോവുക അത് കണ്ട് അമ്പരന്ന് അവനെ സന്തോഷത്തോടെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലി അത് ബോറടിക്കുന്നതോ മുഷിപ്പനായിട്ട് തോന്നുന്നതായ ഒരു കാര്യം അല്ല അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് കൃപയാലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം ഒന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രേ ആകുന്നു ഈ വാക്യം സാധാരണ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ വിശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ കാരണമല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അതായത് അവിശ്വാസം ഇതിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അതിന് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ആണ് അതായത് നപുംസകമാണ് അപ്പോ വിശ്വാസത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് അതിനെന്ന് പറയാനൊക്കെ വ്യാകരണ പ്രകാരം അതുകൊണ്ട് മിക്ക വേദവ്യാഖ്യാതകളും പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസം കേവലം വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യമല്ല വിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ കൃപയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് വിശ്വാസവും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന വ്യാകരണ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് കേവലം വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം രക്ഷയും രക്ഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദ ഹോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയും പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒന്നും പ്രശംസിക്കാനായിട്ട് പ്രവൃത്തി നിമിത്തം ഒന്നും പ്രശംസിക്കാനില്ല വിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ പത്തിൽ രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ഇനി അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നോക്കുക 
നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശ്വർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയ അവിടെ കൈപ്പണി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് പോയം പദ്യം എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ പോയം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മൂല വാക്കാണ് ഇവിടെ കൈപ്പണി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വളരെ ഭംഗിയായ നിലയിൽ ഒരാൾ രചിച്ചിരിക്കുന്ന കവിത അതാണ് പോയം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ കവിതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പണികളാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നവീകരണമല്ല സൃഷ്ടിയാണ് റെനവേഷൻ അല്ല ക്രിയേഷൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ ഏർ പുതുതാക്കി തീർത്തു പഴയതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്നല്ല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവൻ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും ന്യൂ ക്രിയേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി കൊലോസം ഒന്നിന്റെ പതിനാറിൽ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് ഏഹ് സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം യോഹനാൻ ഒന്നിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കൂടുന്ന അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി അപ്പോൾ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കും ക്രിസ്തുവാണ് കാരണക്കാരൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ സൃഷ്ടിക്കും ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് കാരണക്കാരൻ ഈ രണ്ട് സൃഷ്ടിയും അവനാലാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം പറയുന്നത് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സകേല സൽപ്രവൃത്തികളും ദൈവം രക്ഷാ പദവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക നാം ഏതെല്ലാം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ദൈവം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആവശ്യമുള്ളത് സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സൽപ്രവൃത്തികൾ മുഖാന്തരമല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഏഹ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് അപ്പോൾ സൽപ്രവൃത്തികൾ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനമല്ല സൽപ്രവൃത്തികൾ രക്ഷയുടെ ഫലമാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ പല മതങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ചിലതിലൊക്കെ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നിനാ രക്ഷിക്കപ്പെടാം എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ ഈ സൽപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്യു ഫൈവ് ആൻഡ് വേൾഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്താണ് സൽപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് മനുഷ്യർ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാണ് ഈ സൽപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് രണ്ട് തെറ്റുകൾ നാം വരുത്താറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് സൽപ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യണം അത് തെറ്റാ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് നമ്മളൊക്കെ വരുത്തുന്ന തെറ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് സൽപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അതും തെറ്റാ മറ്റേ തെറ്റായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും തെറ്റാ പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്ഷ സൽപ്രവൃത്തിയാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ നാം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് അനേക വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ ചിലത് ഒന്ന് പറയാം ഞങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് പറയാം ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എബ്രായർ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് യാക്കോബ് രണ്ടിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ രണ്ടിന്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ അവിടെ ശരിയായ വിശ്വാസ പ്രവൃത്തി ഉളവാക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനാല് തീത്തോസ് മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ എട്ട് മൂന്നിന്റെ പതിനാല് രണ്ട് കൊരുന്ത ഒമ്പതിന്റെ എട്ട് കൊലോസ് ഒന്നിന്റെ പത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ 
സൽപ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് ഓ രക്ഷ സൽപ്രവൃത്തിയാൽ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ സൽപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ഈത്തോസ് ലേഖനത്തിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൽപ്രവൃത്തികളിൽ മുമ്പരായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമുക്കാകുന്ന എല്ലാ സൽപ്രവൃത്തി നിയമക്കൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും നാം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ കേവലം ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഏ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ മൂന്നര വർഷം എന്താ ചെയ്ത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെല്ലാ ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചു അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ല രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അനേക സൽപ്രവൃത്തികൾ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ആക്സ് ടെൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രിസ്തു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി വെന്റ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ഗുഡ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ എല്ലാവരും നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ആകുന്ന എല്ലാ നന്മയും നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം ഒക്കുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും ഒരു നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ദൈവമക്കൾ മുമ്പരായിരിക്കണം എന്തെല്ലാം സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടാനല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ സൽപ്രവൃത്തിയുടെ സ്ഥാനം രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനമല്ല രക്ഷയുടെ ഫലം ഏ നോട്ട് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ ബട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഇനി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക അതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ വിഷയം യഹൂദന്മാർക്കും ജാതികൾക്കും ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഐക്യം അതാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ് യഹൂദന്മാർക്കും ജാതികൾക്കും ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഐക്യം ഈ ഭാഗത്തെ ഒരു ദൈവദാസിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് പീസ് മിഷൻ പാസേജ് എന്നാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പീസ് മിഷൻ സമാധ വലിയ സമാധാന ദൗത്യം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ സമാധാന ഉടമ്പടികളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റും പലസ്തീനും ഇസ്രയേലുമായിട്ട് എന്ത് പറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ലോകത്തിൽ ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ മഷി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ വെടിവെക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ സമാധാന ഉടമ്പടികളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പീസ് മിഷൻ ലാസ്റ്റ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാത്ത ഒരിക്കലും ഭ്രംശം വരാത്ത ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി വ്യത്യാസം വരാത്ത ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടിയാണ് ക്രൂശ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നിവർത്തിച്ചത് അതിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സമാധാനമുണ്ട് ഒന്ന് പാപിക്ക് ദൈവവുമായുള്ള സമാധാനം രണ്ട് യഹൂദനും ജാതിയുമായുള്ള സമാധാനം ഇത് രണ്ടും ക്രൂശിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു നാം ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജാതികളുടെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ജാതികളുടെ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജാതികളുടെ രക്ഷയുടെ കാര്യമാണ് ഇനി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ജാതികളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലവും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകൾ പദവികൾ അതാണ് ഇനിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ജാതികളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലവും ക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവികൾ നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാര് ദൈവ സത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മുഖാന്തിരമാണ് യഹൂദന്മാർ യഹൂദന്മാർ വഴിയാണ് സത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിച്ചം ദൈവം ലോകത്തിന് കൊടുത്തത് വെളിപ്പാടുകൾ നൽകിയത് അത് ജാതികളുടെ രക്ഷയ്ക്കും മുഖാന്തിരമായി തീർത്ത കൂട്ടമാണ് ദൈവം നൽകിയത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവം പരിച്ഛേദനം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതായത് അബ്രഹാമിനോടുള്ള ദൈവ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമാണ് പരിച്ഛേദനം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ജാതികൾക്ക് അതിൽ പങ്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങൾ മുമ്പേ പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്നു ജഡത്തിൽ കൈയാറുള്ള പരിച്ഛേദനയേറ്റ് പരിച്ഛേദനക്കാർ എന്ന് പേരുള്ളവരാൽ അതായത് യഹൂദന്മാരാൽ അഗ്രകർമ്മക്കാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പരിച്ഛേദനക്കാർ യഹൂദന്മാര് ഇവരെ അഗ്രകർമ്മികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ളവരും ഇസ്രയേൽ പൗരതയോട് സംബന്ധമില്ലാത്തവരും വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കന്നീരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും അപ്പോ ജാതികൾക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ
ജാതികളുടെ പഴയ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ അവർ എത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് ഈ ഭാഗത്തെ വിഷയം ജാതികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ക്രിസ്തു ഇല്ലായിരുന്നു പതിപ്പതണ്ണ ബാക്കി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ളവ ജാതികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തമോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഹൂദന്മാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മഷിഹായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ അവർ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു പിന്നെ ഇസ്രയേൽ പൗരതിയോട് ബന്ധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അവർക്കില്ല അവർ പൗരത്വമില്ലാത്തവരായിരുന്നു വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അന്യരായിരുന്നു വാഗ്ദത്വങ്ങളെല്ലാം യഹൂദന്മാർക്കായിരുന്നു ജാതികൾക്ക് വാഗ്ദത്വങ്ങളില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ വാഗ്ദത്വമില്ലാത്തവരായിരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ജാതികൾക്ക് യാതൊരു നിലയിലുള്ള പ്രത്യാശയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇസ്രയേലിനാണ് പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഇരുപത് പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഇരുപത് യഹൂദന്മാർ പ്രത്യാശയുള്ള കൂട്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കങ്ങളാണ് അട്ടെ ജാതികൾക്ക് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത പിന്നെ അവർ ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് ദൈവമില്ലാത്ത ദൈവമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാസ്തികന്മാരായിരുന്നു നിരീശ്വരന്മാരായിരുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ജാതികളെല്ലാം നിരീശ്വരന്മാരായിരുന്നു എന്നല്ല ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അറിവില്ലാത്തവരെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഇന്നും ജാതികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും ദൈവവിശ്വാസികളാണ് പൊതുവെ അല്ലേ പക്ഷെ സത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അവര് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു വിത്തൌട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ വിത്തൌട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൗരത്വമില്ലാതെ വിത്തൌട്ട് പ്രോമിസസ് വാഗ്ദത്വമില്ലാതെ വിത്തൌട്ട് ഹോപ്പ് പ്രത്യാശയില്ലാതെ വിത്തൌട്ട് ഗോ ദൈവമില്ലാതെ അഞ്ച് കാര്യം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജാതികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജാതികളായി ഗോതന്മാരല്ലാത്ത എല്ലാവരും ജാതികളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ജാതികളായി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവുണ്ട് നമുക്ക് പൗരത്വമുണ്ട് സ്വർഗീയ പൗരത്വം നമുക്ക് എല്ലാ വാഗ്ദത്വങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു കാലത്ത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ജാതി ഇനി അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും പറയാണ് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നു വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്തുവില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോ പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായി തീരുന്നു മുമ്പേ ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമീപസ്ഥരായി മുമ്പേ ക്രിസ്തുവില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലായി പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചു ഏ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ അവർക്ക് സാമീപ്യം ലഭിച്ചു സമീപസ്ഥര ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നു നേരെ നേരത്തെ ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം ലഭിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഉള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താ സാമീപ്യം ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം ലഭിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമീപസ്ഥരായി തീരാനായിട്ട് സാധിച്ചു എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അനേക കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അതിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഹൂദനും പുറജാതിയിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച് പൗലോസ് പറയുക അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം മുമ്പേ പറഞ്ഞു രണ്ടു നിലയിൽ സമാധാനമുണ്ട് ഒന്ന് നാമം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാധാനം പിന്നെ യഹൂദനും ജാതിയുമായിട്ടുള്ള സമാധാനം അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തന്റെ ജഡത്താൽ നീക്കി ന്യായ പ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇസ്രയേലിന് ചുറ്റും ഈ ന്യായ പ്രമാണം ഒരു വേലിക്കെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ജാതികളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നത് അവർക്കുള്ള ന്യായ പ്രമാണം അപ്പോൾ ആ വേർപാടിന്റെ ഒരു കാരണം 
അതായത് ശത്രുതയുടെ ഒരു കാരണം ന്യായ പ്രമാണമായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലെല്ലാം പിന്നരാണ് ഇവര് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം എന്ന ആ ആ വേലിക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യഹൂദന്മാർ ആയിരുന്നത് എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏ അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായി ന്യായ പ്രമാണം എന്ന അവരെ വേർതിരിച്ചിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടായി മാത്രമല്ല വേർപാടിന് നടിച്ചു വരടിച്ചു കളഞ്ഞു യഹൂദനും പുറജാതിയും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച എന്ന വേർപാട് ഒരു നടിച്ചു ഈ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു നടിച്ചുവർ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹു എരുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ജാതികളുടെ പ്രാകാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ ആർക്കും പ്രവേശിക്കാം എന്നാൽ ആ ഭാഗവും അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരു കന്മതിൽ കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ മതിലിനകത്ത് അന്യരാരെങ്കിലും കടന്ന മരണശിക്ഷയായിരിക്കും ഫലം എന്ന് ഗ്രീക്കിലും ലാറ്റിനിലും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മതിലിന് അപ്പുറത്ത് ആ എഴുത്തിന്റെ ആശയം ആരെങ്കിലും കടന്നാൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മരണശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ തന്നെ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്ന് ഗ്രീക്കിലും ലാറ്റിനിലും എരുസലേ ദേവാലയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യവും പൗരോസ് എഴുതിയപ്പോൾ പൗരോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാണുമെന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് വിചാരിക്കാം ഈ മതിലിനപ്പുറത്ത് ത്രൊഫിമോസ് കയറി എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് യഹൂദന്മാര് പ്രവൃത്തി കൊടുത്ത ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിനെതിരെ കേസ് ഉണ്ടാക്കിയ നമുക്ക് ആ വാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പ്രവൃത്തികൾ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യ ആക്ട്സ് ട്വന്റി വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യ യവനന്മാരെ അതായത് ത്രോഫിമോസ് അവിടെ ത്രോഫിമോസിനെ അതിനകത്ത് പൗരോസ് കേറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അവർ മുമ്പേ എഫോസനായ ത്രോഫിമോസിനെ അവനോടുകൂടെ നഗരത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ ത്രോഫിമോസ് ജാതിക്കാരനാ ജാതിയ അവനെ പൗരോസിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവന് ഈ ത്രോഫിമോസിനെ ഈ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് കയറ്റി യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രം കയറാനുള്ള ഈ സ്ഥാനത്ത് കയറ്റി എന്ന് ധരിച്ചാണ് യഹൂദന്മാർ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും പൗരോസിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ പൗലോസിനെ കൊല്ലണം എന്താ കാര്യം വിശുദ്ധ സ്ഥലം തീണ്ടിച്ചു അപ്പോൾ വേർപാടിന്റെ നടിച്ചുവർ മാനിക്കാതെ അതിനപ്പുറം ഒരു ജാതി കടന്ന അതിന് ഉത്തരവാദികളായ മരിക്കണമെന്നായ യഹൂദന്മാരുടെ ചട്ടം എന്നാൽ ക്രൂസിലെ മരണത്താൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ നടിച്ചുവരല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെ നടിച്ചുവരല്ല എന്നാലും ആ ഇവരെ തമ്മിൽ യഹൂദനെയും ജാതിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരുന്ന അകൽച്ചയാകുന്ന ആ നടിച്ചുവർ അത് എല്ലാം ഇടിച്ചു തരിപ്പണമാക്കി കളഞ്ഞു അതിന്റെ അഞ്ച് പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷ ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരു പുതുമനുഷ്യനാക്കി ഏതാ പുതുമനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദനും പുറജാതിയും ചേർന്നുള്ള പുതുമനുഷ്യൻ അതാണ് പുതുമനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതുമനുഷ്യനാക്കി യഹൂദ മാർഗത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദൻ വേറെ സഭ വേറെ പുറജാതിയെ യഹൂദന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നതല്ല സഭ രണ്ടുപേരെ ഒന്നാക്കുന്നതാണ് സഭ ചിലരുടെ വിചാരം ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പുറജാതി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ യഹൂദനാകണമെന്നാണ് അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു പുറജാതി ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ യഹൂദനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ ദൈവസഭയിലെ അംഗമായ മതി അപ്പോൾ ഈ പുതുമനുഷ്യൻ വന്നോടുകൂടെ അതായത് യഹൂദനും പുറജാതിയും ചേർന്നുള്ള ഈ പുതുമനുഷ്യൻ രൂപപ്പെട്ടതോടുകൂടെ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും 
യഹൂദന്റെ ഉയർന്ന ഭാവം സുപ്പീരിയോറിറ്റി അവസാനിക്കുകയും ജാതിയുടെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും യഹൂദന്റെ ഉന്നത ഭാവവും തീർന്നു ജാതികളുടെ അപകർഷതാബോധവും തീർന്നു ഇത് രണ്ടും ഈ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചപ്പോ ഇത് രണ്ടും മാറി ജാതി എന്ന ചീത്തപ്പേരും അവസാനിച്ചു യഹൂദൻ എന്ന നല്ല പേരും അവസാനിച്ചു രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വാസമെന്ന ഒരേ മാർഗത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് തുല്യ പദവിയുള്ളവരായി ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവസഭാംഗങ്ങളായി തീർന്നു അതാണ് ഈ പുതുമനുഷ്യൻ ഇവിടെ പുതിയത് ന്യൂ മാൻ പുതിയത് എന്നുള്ള ആ വാക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാക്കാണ് ഏ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബിഫോർ ബീങ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും പുതിയത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായത് എന്ന ആശയമുള്ള ഒരു വാക്കാ വെറുതെ സാധാരണ പുതിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ബിഫോർ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ബ്രാന്യൂ ഏറ്റവും പുതിയത് അതാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതു മനുഷ്യനാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ തീർന്നു അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് പുതിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജാതിയും യഹൂദനും തുല്യ അവകാശമുള്ളവരായി തീർന്നു അത് പുതിയ കാര്യമാണ് രണ്ട് അവരുടെ ദേശീയമായ ഐഡന്റിറ്റി പുറജാതി യഹൂദൻ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അവസാനിച്ചു അതും പുതിയൊരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത് ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എല്ലാ പദവികളും ഉള്ളവരായി അവര് തീർന്നു അതും പുതിയതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ക്രിസ്തുവിൽ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്തൊക്കെ സാധിച്ചു പുറജാതി യഹൂദൻ എന്നുള്ള അവർക്ക് തുല്യ പദവി രണ്ട് അവരുടെ നാഷണൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ യഹൂദൻ പുറജാതി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വേർതിരിവ് അവസാനിച്ചു മൂന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശികളായി തീർന്നു നമുക്ക് ഈ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്കുകളിൽ ഉള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വർക്ക് ഓഫ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പിന്നെ അടുത്തത് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു വർക്ക് ഓഫ് ഡിമോളിഷൻ മൂന്ന് ശത്രുത്വം നീക്കി വർക്ക് ഓഫ് അബോളിഷൻ അബോളിഷൻ എന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക നാല് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി പതിനഞ്ചാം വാക്യം വർക്ക് ഓഫ് റെക്കൺസിലിയേഷൻ അഞ്ച് പുതു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു വർക്ക് ഓഫ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ എന്നോട് പറയാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി അഞ്ച് കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു ഒന്നാക്കി യൂണിയൻ വർക്ക് ഓഫ് യൂണിയൻ രണ്ട് ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു വർക്ക് ഓഫ് ഡിമോളിഷൻ മൂന്ന് ശത്രുത്വം നീക്കി വർക്ക് ഓഫ് അബോളിഷൻ നാല് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി നിരപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വർക്ക് ഓഫ് റെക്കൺസിലിയേഷൻ അഞ്ച് പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു വർക്ക് ഓഫ് ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ സാധിച്ച അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒടുവിൽ പറയുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ സമാധാന ദൂരത്തായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സമീപത്തുള്ളവർക്ക് സമാധാനവും സുവിശേഷിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് സമാധാനം വായിക്കണമെന്നില്ല ഈ വാക്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കി നോക്കിക്കോണം യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ പത്തൊൻപത് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ പത്തൊൻപത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ പത്തൊമ്പത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇവിടെയെല്ലാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു സമാധാനം 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 എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ സമാധാനം സുവിശേഷിച്ചു ഇന്ന് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പതിനാലാം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ 
അവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ സമാധാനം സുവിശേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പതിനാലിൽ അവൻ സമാധാനം പതിനഞ്ചിൽ അവൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി പതിനേഴിൽ അവൻ സമാധാനം സുവിശേഷിച്ചു ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ദൂരത്തായിരുന്നവർക്കും സമീപത്തുള്ളവർക്കും സമാധാനം സുവിശേഷിച്ചു ദൂരത്തായിരുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാതികളുടെ കാര്യമാണ് സമീപത്തുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സമാധാനം സുവിശേഷിച്ചു അതോട് ചേർത്ത് യശ്യ അമ്പത്തി എഴുത്ത് പത്തൊൻപത് ആ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യശ്യ പ്രവചനം അൻപത്തി ഏഴാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കുക അടുത്ത ഭാഗത്ത് അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പതിനെട്ട് അവൻ മുഖാന്തരം അവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ പുത്രൻ നമുക്കിരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏക ആത്മാവിനാൽ ഏകാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട് പിതാവ് ദൈവ പിതാവ് അപ്പോ പുത്രൻ മുഖാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പിതാവാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നിരുന്നു ഒരാൾക്ക് മാത്രം അതും ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് യഹൂദനെന്നോ ജാതിയെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവസന്ധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജാതികളുടെ പദവികൾ മൂന്ന് പദവികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാരാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ കല്ലുകളാണ് അതായത് സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ജാതികൾക്ക് ലഭിച്ച പദവികൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാർ എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ വലിയ വീട്ടിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടവര് വലിയ ഗർവത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ ഏത് വീട്ടിലെയാ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിലെയാ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനക്കാർ പിന്നെ താഴെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ കല്ലുകളാണ് ഇരുപതാം വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശം എന്ന മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ മൂലക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭിത്തികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കല്ലാണ് മൂലക്കല്ല് രണ്ട് സൈഡിലെ ഭിത്തികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന കല്ലാണ് മൂലക്കല്ല് ആ കല്ല് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവാണ് യഹൂദനെയും പുറജാതിയെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന കല്ലാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അവൻ മൂലക്കല്ലായിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ആറിൽ അവൻ മൂലക്കല്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പോസ്തന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നല്ല ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം ആരാണ് എന്ന് ഒന്ന് കൊരുന്തീർ മൂന്നിന് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കൊരുന്തീർ മൂന്നാമത്തെയായ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം ആരാ ഫസ്റ്റ് സ്ത്രീ വേഴ്സ് ഇലവൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം വേറെ ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല ക്രിസ്തുവാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പോസ്തന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം അർത്ഥം എന്താണ് ആ മൂലക്കല്ലിനോട് ആദ്യമായി ചേർത്ത് പണിയപ്പെട്ടവർ അപ്പോസ്തന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോ ആദ്യമായി ഈ മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർത്ത് പണിയപ്പെട്ടവര് ഈ അപ്പോസ്തന്മാരാണ് അവരടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം അവര് വഴി വെളിപ്പെട്ട സത്യങ്ങളിന്മേലാണ് സഭ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പത്തായി പതിനാറിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞല്ലോ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറ മേലെ എന്റെ പാറ സഭയെ പോണിൽ ഏത് പാറ പത്രോസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ പാറ കഷ്ണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാറയുടെ കാര്യമാണ് വേറൊരു വാക്കാണ് ഈ പാറ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അതിന്മേൽ സഭയെ പണിയുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ 
മൂലക്കല്ലും അടിസ്ഥാനവും സഭയുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ വഴിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിച്ചത് അവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അവർ വഴി വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വമെന്ന ആ സത്യത്തിന്മേലാണ് സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അവരല്ല സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം അവരടിസ്ഥാന പണിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇനി അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു വിശ്വാസിയാണ് ആ മന്ദിരത്തിന്റെ കല്ല് എന്ന് ഒന്ന് പത്ര സ്റ്റണ്ടിന്റെ ഏ അഞ്ചിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസിയാണ് ഏ ആ മന്ദിരത്തിന്റെ കല്ല് അത് കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശുദ്ധ നിവാസമാകേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ നിവാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പഴയ നിയമ കാലത്ത് ആ ഭാഗത്ത് പുരോഹിതന് മാത്രമേ കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നിവാസം ദൈവത്തിന്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്നതായ ദേവാലയമായി യഹൂദനും ജാതിയും ഒരുമിച്ച് പണിയപ്പെടുവാനുള്ള വഴി ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിലും തൃത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവനിൽ നിങ്ങളെയും അവനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ദൈവം പിതാവ് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിത് വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവനുണ്ട് പുത്രനുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് പിതാവുണ്ട് പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് പണിത് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് നാം വായിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവാണോ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ അപ്പോസ്തന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും വഴി വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യങ്ങളുടെ മേലാണ് ദൈവസഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും ജാതികളെയും യൂതന്മാരെയും കല്ലുകളായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുക ഈച്ച് മെമ്പർ ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ദൈവസഭയിലെ എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവസഭ എന്ന ആ പണിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം പ്രത്യേകമായ പദവി ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം ഇന്ന് ചിന്തിച്ച ഭാഗം അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു കിടന്ന നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തി ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാക്കി സകലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന് അവൻ ഇരുത്തിയിരിക്കുക ഇത് എത്രയോ വലിയൊരു പദവിയാണ് ആ പദവി മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായം